。二搭李现杨子首度尝试唐风造型的古偶剧《国色芳华》。二搭李现和杨子首度尝试唐风造型的古装偶像剧《国色芳华》备受期待。这部剧将带领观众穿越时光，感受唐代的繁华与风采，同时也将展现出李现和杨子在古装剧领域的全新突破和精彩表现。《国色芳华》作为一部古装偶像剧，以唐代为背景，以宫廷争斗、爱恨情仇为主线，讲述了一段跌宕起伏的宫廷故事。剧中将呈现出唐代宫廷的繁华景象，展现出女性在宫廷中的智慧和勇气，同时也将揭示出宫廷权谋背后的阴谋与尔虞我诈。李现和杨紫作为剧中的男女主角，将扮演重要的角色，展现出不同寻常的演技和魅力。他们首度尝试唐风造型，将以全新的形象呈现在观众面前，给人们带来耳目一新的视觉感受。李现将扮演一位风度翩翩、才华横溢的贵公子，而杨子则将饰演一位聪明伶俐、心思缜密的宫女。两人之间的情感纠葛将成为剧情的重要线索之一。对于观众而言，《国色芳华》的上线无疑是一场视觉盛宴。剧中精美的古装造型。华丽的宫廷场景以及扣人心弦的剧情，将让观众沉浸其中，领略古代宫廷的辉煌与荣耀。李现和杨紫的出色表演也将畏惧增色不少，相信他们将会以精湛的演技和魅力征服观众，赢得更多的喝彩和支持。《国色芳华》的播出也将是古装偶像剧领域的一次重大突破，为该类剧集注入了新的活力和生机。这部剧将以其独特的魅力吸引观众的目光，成为引领潮流的新作品。期待李现和杨紫在《国色芳华》中展现出更加精彩的演技和表现，为观众带来一场别具特色的古装盛宴。虽然该剧目前仍旧在拍摄之中，但在不断流出的路透中，剧集的热度和人气却早已是未播先火的状态。虽然《国色芳华》目前仍在拍摄之中，但在不断流出的路透照片和消息中，剧集的热度和人气却早已达到了未播先火的状态。这一情况让观众们对这部剧的期待和好奇心愈发高涨，纷纷表示迫不及待地想要一睹其风采。首先，剧中的主创阵容就足以引发观众的关注。李现和杨紫作为该剧的男女主角，本身就拥有着广泛的粉丝基础和影响力，他们的加盟为《国色芳华》增添了不少看点。此外，剧组还汇聚了一批优秀的导演、编剧和演员，他们的专业水平和才华为该剧的制作保驾护航，让观众们对剧集的品质更加有信心。其次，剧中的唐风造型和宫廷场景也让人眼前一亮。从曝光的路透照片中可以看到，剧组在服装、道具和布景方面都下了一番功夫，力求再现唐代宫廷的繁华与壮丽。精美的古装造型和华丽的宫廷场景，让人仿佛置身于古代的繁华都市，不禁让观众们对剧集的视觉效果赞叹不已。另外，剧集的剧情设置也备受期待。《国色芳华》作为一部古装偶像剧，以唐代为背景。讲述了一段宫廷争斗和爱情纠葛的故事。在这个充满权谋和情感的宫廷世界里，主人公们将面临着各种挑战和考验。观众们迫切期待着看到他们是如何勇敢面对，如何谱写自己的传奇故事。综上所述，《国色芳华》的未播先火状态不仅体现了观众对该剧的高度期待，也反映了剧集制作方在宣传和预热方面的成功。相信随着剧集的不断曝光和宣传，观众们对《国色芳华》的热情将会愈发高涨。这部剧也将成为未来一段时间内备受瞩目的话题之一。《国色芳华》不仅有着丁子光领衔的豪华主创团队坐镇，还拥有着非常精彩励志的剧情，再加上杨紫、李现以及一众实力派配角的倾情演绎，整部剧的实力可谓是不容小觑。首先，丁子光作为该剧的导演，拥有丰富的指导经验和独特的视角。他的加盟为《国色芳华》注入了强大的创作动力和品质保障。他精湛的导演技艺和对剧情的把握能力，将为该剧的成功奠定坚实基础，让观众们对剧集的品质更加有信心。其次，剧情设定也备受瞩目，《国色芳华》以唐代为背景，讲述了一段宫廷争斗和爱情纠葛的故事。在这个充满权谋和情感的宫廷世界里，主人公们将经历种种考验和挑战，探索自己的人生道路。
剧情紧凑，情节跌宕起伏，引人入胜，令人期待不已。此外，杨紫和李现作为该剧的男女主角，将携手出演重要角色，为观众呈现出一场精彩绝伦的表演盛宴。他们在剧中将展现出不同寻常的演技和魅力，塑造出生动立体的角色形象，为剧集增添了不少看点。此外，一众实力派配角的加盟也为剧集增色不少，他们的出色表演将为剧情增添更多情感色彩和张力。总的来说，《国色芳华》不仅拥有强大的主创团队和精彩励志的剧情，还汇聚了一批实力派演员的倾情演绎，整部剧的实力可谓是不容小觑。相信随着剧集的播出，观众们将会被其深情的故事和精彩的表演所感动，成为一部备受瞩目的佳作。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。国色芳华中，杨子将扮演何为芳，一个聪明伶俐、意志坚定的女子。在这个充满宫廷争斗和爱恨情仇的时代里，她将以巧计和离逃的方式，摆脱不幸的婚姻束缚，凭借自己的养花商贸之技，展开一段自力更生的生活。期待着杨子将如何演绎这个绝代芳华的角色。首先，何为芳作为剧中的女主角，将展现出她聪明机智的一面。她不甘心被束缚在命运的枷锁之下，而是敢于追求自己的幸福和自由。面对婚姻的不幸和困境，她将运用巧计和离逃的方法，逃离不幸的婚姻，展开一段全新的生活。其次，何为芳将凭借自己的养花商贸之技，实现自力更生。在这个物欲横流的时代里，他不仅要应对宫廷权谋的挑战，还要面对商业上的竞争和压力。但他聪明过人，善于经商，不断努力拼搏，最终实现了自己的事业梦想，成为了一个成功的商人。最后，期待着杨子能够将何为芳这个绝代芳华的角色演绎得淋漓尽致。作为一名实力派演员，他将展现出何为芳聪明伶俐、坚韧不拔的一面。给观众们呈现出一个真实、立体的角色形象，他的精湛演技和魅力将为这个角色注入了更多的生命力和情感。总的来说，《国色芳华》将带领观众们穿越时光，感受唐代的繁华与风采，同时也将展现出一个勇敢追求幸福和自由的女子形象。期待着杨紫将何为芳这个绝代芳华的角色演绎得淋漓尽致，为我们带来一场精彩绝伦的视听盛宴。杨子在《国色芳华》中的表演将为剧集增添不少看点。作为一位备受瞩目的实力派演员，他将以自己独特的魅力和演技，为角色何为芳注入生动的灵魂。何为芳的坚强和聪明，敢于追求自由的个性，将在杨子的演绎下得到完美展现。杨子将通过自己的表演，将何为芳这个角色栩栩如生地呈现在观众面前。他将展现出何为芳的聪明智慧和坚韧不拔的品质，让观众们感受到这个角色的魅力与魄力。无论是在追求幸福的道路上，还是面对挑战和困境时，他都将以坚定的步伐和豁达的心态，引领观众们共同经历一段感人至深的旅程。此外，杨子还将通过自己的演技，展现出何为芳内心丰富的情感世界。他将诠释出角色的喜怒哀乐，让观众们更加贴近何为芳的内心世界，感受到他的喜悦与忧愁，共同为他的命运叹息。杨子将用自己的情感表达和角色塑造，为国色芳华注入更多的生命力和情感共鸣。总的来说，杨子在国色芳华中的表演将是一次极具挑战性和成就感的尝试。他将展现出自己作为实力派演员的魅力和实力，为角色何为芳注入生动的灵魂，为剧集增添更多的看点和情感共鸣。相信在杨子的精彩演绎下，《国色芳华》定能成为一部备受瞩目的佳作，为观众们带来一场别具特色的视听盛宴。杨子《国色芳华》要专场山东菏泽取景，真的不敢牡丹丛中的何为芳的有多美，真的好期待。杨子主演的《国色芳华》即将前往山东菏泽进行专场取景，这个消息让人充满期待。毕竟，牡丹是山东的省花，而牡丹园是山东菏泽的一大特色，这也让观众们更加期待在如此美丽的环境中看到何为芳的出场。想必她将呈现出何等的美丽与风采。牡丹作为中国的国花之一，被誉为“国色天香”，象征着繁荣昌盛、富贵吉祥。
，而何潍坊这个角色所代表的国色，将在山东菏泽这片富饶的土地上得到充分的体现。在《牡丹丛》中，何潍坊的美丽将更加动人心魄，仿佛是仙子下凡，令人陶醉于花海之中。此外，菏泽作为一座历史悠久的文化名城，也是唐代盛世的重要象征之一，具有丰富的历史文化底蕴。在这样的背景下，取景将为剧集增添更多的历史气息和文化内涵。观众们不仅可以欣赏到何潍坊在《牡丹丛》中的绝美身影，还能感受到唐代盛世的繁华和辉煌。相信这将是一场视觉与心灵的双重盛宴。对于观众们来说，更加期待的是杨紫将如何演绎何潍坊这个角色。她的美貌和演技将为剧集增添更多的亮点和看点。让观众们对这个角色产生更多的期待和好奇心。相信在山东菏泽的美丽景色中，和潍坊的形象将得到更加生动的展现，给观众们带来一场视觉和感官的盛宴。综上所述，国色芳华在山东菏泽进行专场取景，将为剧集增添更多的历史文化底蕴和美丽风景，也将为观众们带来更多的期待和惊喜。相信在这片美丽的土地上，和潍坊的美丽将得到充分的展现，给观众们带来一场别具特色的视听盛宴。